Merhaba arkadaşlar Hacettepe Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ekolojinin 9. bölümüyle karşınızdayız. Bugün güncel çevre sorunlarında kavramları göreceğiz. PDF aşağıda başladım. Evet bakalım güncel çevre sorunları dünyanın problemi neymiş bir görelim. Normalde her şey çok iyi gidiyor. Yeşil alanlar mevcut. Sonrasında fabrikalar kurulmaya başlanıyor ve bu fabrikalardan filtresiz gazlar çıkıyor. Aynı zamanda egzoz gazları dünya nefes alaması bir hale geliyor. Ve yine filtresiz dökülen atıklar dünyanın yok olması tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Bizim bugünkü konumuz bu. Yani güncel çevre sorunları. Ama ben güncel çevre sorunlarını ise şu kirlilik, bu kirlilik diye ele almaktansa karşımıza çıkacak kavramlar üzerinden ele almak istiyorum. Yani burada işte su kirliliği nedir? Suyun kirlenmesidir. Toprak nedir? Toprağın kirlenmesidir. Tarzında klasik bir yöntemle değil de daha çok işte bilinmeyen, anlaşılmayan kavramlar üzerinden gitmeye çalışacağım. O yüzden ilk kavramın sera etkisi, hava kirliliği ile bağlantılı bir konu. Sera etkisi ve küresel ısınmayı birbirinden bağımsız düşünemeyiz. Mutlaka birbirleriyle bağlantıları vardır. Serayı bilirsiniz. Özellikle Akdeniz bölgesinde mevsiminden önce meyve sebzelerin yetiştirilmesi, hatta turfanda deriz bunlara, daha önce yetiştirilmesini sağlayan böyle e, mikalarla örtülü Şöyle yapılardır ve daha fazla ısındıkları için daha erken olgunlaşır meyve sebzeler. İşte dünyada da böyle bir sera etkisi var. Bunun sonucu olarak da küresel ısınma dediğimiz bir olay meydana geliyor. Nasıl oluyor bu olay? Bakalım. Burası atmosfer, burası dünya. Güneşten gelen ışınlar normalde bir kısmı daha dünyaya değer, değer değmez. Dünyadan ayrılıyor. Bir kısmı ise arkadaşlar dünyaya değdikten sonra ne yapıyor? Yansıyor, gidiyor. Ama bazı gazlar var ki bu gazlar önemli isimleri. Metan, azot oksitler, azon, Pardon, ozon, klorofluorokarbon, karbondioksit bu gazlar gelen güneş ışınlarının dışarıya gitmesini engelleyip içeride sürekli bu ışınların e, yol almasına yani dışarı çıkmasını engellendiği için o ışınları tutuyorlar. Bu atmosferin olması gerektiğinden daha fazla ısınmasına neden oluyor. Buna da biz küresel ısınma diyoruz. Bunun sonucu olarak da tabii ki işte Buzullarda erimeler, verimli tarım arazilerinin bunlar sonucu yok olması, iklimin değişmesi gibi sonuçlar meydana gelebiliyor. Geldim karbon ayak izine yine hava kirliliği ile bağlantılı bir konu. Bu da yeni bir kavram. Çokça soru görüyorum kaynaklarda. Bireyin atmosfere salınımına neden olduğu bir yıllık karbondioksit miktarına biz karbon ayak izi diyoruz. Bunlar neler olabilir? İşte petrol yakmak olabilir, personel ihtiyacı karşılamak için olabilir, geri dönüşüm için olabilir, atıklar için olabilir. Örneğin 32 saat bilgisayarınızı çalıştırdığınızda 1 kilogram kadar karbondioksit eklemesi yapıyorsunuz atmosfere. O yüzden arkadaşlar karbon ayak izi dışarıya karbon çıkaran her şey karbon ayak izimizi oluşturuyor. Geldim ozon kirliliği ve ozon tabakasındaki incelmeye. Şimdi iki tip ozonumuz var. Bir kötü ozon, bir iyi ozon. Kötü ozon dediğim kavram şu. Atmosferde arkadaşlar biriken egzoz gazları kirli hava ile birleştiğinde ozon meydana geliyor. Bu ozon Kötü bir ozon. Hani şöyle diyoruz ya ozon tabakası inceldi. E işte ne güzel ozon tabakasını bunlar arttırır o zaman diye düşünebilirsiniz. Bunlar ozon tabakasının bulunduğu yere kadar çıkamayan ozon gazları. Yani daha aşağıda kalan ozon gazları ve kötü ozon gazları. Neden kötü? Çünkü insanların işte daha zor nefes almasına, astımın, bronştin artmasına, aynı zamanda gözde böyle kanlanmaların olmasına neden olan bir ozon tabakası bu arkadaşlar. Bu tabakaya ozon kirliliğini sonucunda oluşuyor ve biz buna kötü ozon diyoruz. İyi ozon ne? İyi ozon dediğimiz kavram ise güneşten gelen zararlı ışınlara ki biz bunlara ultraviyole ışınlar diyoruz. Bu ışınlar zararlı ışınları e, zararlı ışınlar ve bunları tutan tabakaya biz iyi ozon diyoruz. Peki bu tabakanın incelmesi o zaman bize problem yaratan bu tabakanın incelmesini sağlayan gazımız da özellikle kim? Klorofluorokarbon. Nerede, nerelerde var? Özellikle deodorantlarda buzdolaplarında, klimalarda oldukça var. Bunların da kullanımının azaltılması gerekiyor. Yani baktığımda o zaman iki tip ozon var. İlk tipim kötü ozon 20 kilometreye kadar olan kısmı oluşturuyor. İyi ozon dediğimde yaklaşık işte 20 ile 30 arasındaki kilometreyi 
oluşturan ozon. İyi ozonu arttırmaya çalışıyorum ki ozon deliği zaten son yıllarda kapandı biliyorsunuz. E, burada da kötü ozon var. Kötü ozonu arttırmamak için de elimizden geleni yapmalıyız diyoruz. Asit yağmurları bu da soru getiriyor oldukça. Neymiş bakalım özellikle fabrika bacalarından ve egzoz gazlarından çıkan arkadaşlar SO2, NO2, karbondioksit gibi gazların su baharıyla birleşme, birleşerek ki bunu tetikleyen de güneş ışığıdır. Birleşerek asitle pH'ı 5.6'dan küçük olan kimyasal maddeler meydana getiriyorlar ve bu kimyasal maddeler Normalde buhar olan bu kimyasal maddeler uygun ortam şartlarını bulduklarında ne yapıyorlar? Yağış olarak yeryüzüne düşüyorlar ve bunlar da asit oldukları için işte tarihi eserlerin, meyvelerin, denizlerin, göllerin üzerlerine düşerek onların aşınmasına, bozulmasına ve yaşamın sonlanmasına, buradaki yaşamların sonlanmasına neden oluyorlar. Geldim su kirliliği ile ilgili kavramlar. Bundan öncekiler hava kirliliği ile ilgili kavramlardı. Su kirliliği ile ilgili ilk kavramım otobiyolojik kavram. Oto kendi kendine demek biyolojik de canlı demektir. Yani canlının kendi kendini temizlemesi nasıl oluyor bu arkadaşlar? Su kaynağı içerisinde bulunan kirleticiler var. Bu kirleticilerin e, kirlettikleri alanları yine suyun içerisinde bulunan, aynı kaynakta bulunan başka bir canlı temizliyor. Mesela istiridyeler 20 ile 50 litre arasında suyu temizleyebiliyorlarmış. Aynı zamanda saz, kamış gibi bitkiler de suyu kirleten azotu, fosforu bünyelerine alıyorlar. E bu dolayısıyla su kirliliğini azaltıyor. Bununla da kalmıyorlar. Kökleriyle suya ne veriyorlar arkadaşlar? Oksijen veriyorlar. Yani suyu oksijen bakımından da zenginleştirmiş oluyorlar. Ama bunu yaparken ne yapıyorlar? Başka bir canlının yani su içerisinde yaşayan başka bir canlının kirletme sebebini ortadan kaldırıyorlar. Biz bunun yanında ekstra başka kirleticiler de yüklediğimizde bu suya otobiyolojik temizleme buna yetmiyor. Yani o kiri bertaraf etmiyor. O kirin yarattığı etkiyi gidermeye yetmiyor. Dolayısıyla böylelikle de su kirliliği meydana geliyor. Yoksa doğayı bıraktığımızda aslında kendi kendini temizleyebilme özelliğine sahip. Su ayak izi de nasıl karbon ayak izi bizim çıkardığımız karbon dioksit ile alakalıydı. Burada da ihtiyaç duyulan tükettiğimiz su miktarıyla alakalı. Örneğin bir fincan kahve için 208 litre su harcanıyor arkadaşlar. Nasıl harcanıyor? Kahve bitkisi yetiştirilmesi, hasadının yapılması, rafine edilmesi, nakliyesi, kahve çekirdeklerinin paketlenmesi, satılması, kahvenin fincana doldurulması için yani şu bir fincan kahve için 208 litre su harcanmış oluyor. Gürültü kirliliğini şöyle ufak bir animasyonla görmüş olalım. Yani çok ütopik şeyler değil bunlar. Hani gürültü kelini oturup size çok uzun da anlatabilirim. Kimilerine göre istemedim. bir saat tıkırtısı, su damlaması ya da bir fısıltı. Kimilerine göre ise elektrik süpürgesi, yüksek sesle müzik ya da iş makinesi. Kişiden kişiye göre değişse de gürültünün genel olarak insan sağlığı üzerindeki etkileri, ürkütücü ya da konsantrasyon bozucu gibi psikolojik etkiler, olumsuz iş performansı ya da bulantı gibi fizyolojik etkilerdir. 85 desibelin üzerindeki seslere maruz kalan kişilerde ilerleyen yaşlarda işitme kaybı meydana gelir. Evet, gürültü kirliliği bu. Işık kirliliği bu son yıllarda çıkan bir kirlilik. Normalde yoktu biliyorsunuz. İşte özellikle büyük şehirlerde e, yanlış aydınlatmadan kaynaklı olarak böyle bir ışık kirliliği de meydana geliyor arkadaşlar. Bu da hem enerjilerimizi boşuna harcamamıza hem de e, gözümüzün yorulmasına sebep olabiliyor. Evet. Kavramları dediğim gibi daha çok açıklamaya çalıştım. Böyle işte toprak kirliliği de vardı daha bahsetmediğimiz. Radyoaktif kirlilik ve besin kirliliği de vardı. Ama e, yani bunlar ismiyle müsemmalar. Yani radyoaktif kirlilik nedir? Radyoaktif olan maddelerin yaydığı kirliliktir. Özellikle işte radyasyon kirliliğidir. Besin kirliliği nedir? Besinlerde kullanılan ilaçların, besinleri yetiştirilirken kullanan ilaçların bizim üzerimizde yarattığı olumsuz etkidir. Bunların hepsi arkadaşlar birbirleriyle bağlantılı ama dediğim gibi ben daha çok kavramlar üzerinden gitmeye çalıştım. O yüzden bu kavramları biraz daha önemsediğim için bu kavramları sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım daha önce bilmediğiniz görmediğiniz şeyleri e, ufak da olsa öğrenmişsinizdir ya da biliyorsanız tekrar etmiş oldunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.